ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஐஎல் ஸ்பீக்கிங் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் ஐஎல் ஸ்பீக்கிங்க்கு நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு அப்புறம் எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் உங்கள் கூட நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஎல் ஸ்பீக்கிங் பேட்டனும் ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த ஏரியாவில் வீக்காக இருக்கும் நம்ம எங்கே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நம்மளோட ஸ்பீக்கிங் ப்ரிப்பரேஷன் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கணும் இல்லை ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐஎல் ஸ்பீக்கிங் அகாடமிக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஜென்ரலாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து ஒரே மாதிரி தான் நடக்க போகுது எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது அதே மாதிரி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பேப்பர் பேஸ்டாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து இன் பர்சன் ஒரு எக்ஸாமரோட தான் இந்த டிஸ்கஷன் நடக்க போகுது ஸோ நம்ம எந்த இந்த எந்த டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது நம்ம ஸ்பீக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஐஎல்ஸில் மொத்தம் வந்து நடக்கிற டைம் வந்து லெவன் டு ஃபோர்டீன் மினிட்ஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக மேபி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ஸ்பீக்கிங் பேட்டர்ன் முடிஞ்சிடும் ஸோ நம்மளால் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கூட ஒருத்தவங்களை கூட நம்ம கண்டினியூஸாக இங்கிலீஷில் பேச முடியாதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்பீக்கிங் தான் ரொம்ப ஈஸி மற்ற செக்ஷன்லாம் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து மொத்தம் மூணு பார்ட்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்து இன்ட்ரட் இன்ட்ரடக்ஷன் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி ஸோ அந்த ஏரியாவை நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் பேசணும் மேபி நம்ம கான்ஃபியூட்டாக ஏற்கனவே கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மட்டும் ப்ரிப்பேர் கூட பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் மெமரைஸ் பண்ண வேண்டாம் அடுத்த செகண்ட் பார்ட் வந்து ஒரு டாபிக் கொடுத்து உங்களை பேச வைப்பாங்க பேச சொல்லுவாங்க அதுக்கு ஒன் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் இருக்கும் பேசுகிறது ரெண்டு நிமிஷம் பேசணும் அடுத்த மூணாவது பார்ட் வந்து நம்ம இவ்வளோ நேரம் பேசின விஷயங்களை வச்சு நம்மகிட்ட ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் டிஸ்கஷன் ஒன்று நடக்கும் ஸோ சிம்பிள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் இவ்வளோ தான் நம்ம கூட பேச்சுவார்த்தை நடக்கும் வேறு எதுவும் நடக்க போகிறது கிடையாது இப்போ ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளோட இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நம்ம யூஸ் பண்ணுற சென்டென்சஸ் பார்ப்பாங்க அதாவது நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஸ்பீச் எப்படி இருக்குது நம்ம ஒரு ஸ்டோரி டெல்லிங்காக இருக்கட்டும் எப்படி இருக்கும் நம்ம ஒரு ஃப்ளூயண்ட்டாக ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக நம்மளோட பேச்சு ஒழுங்காக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது குட் வக்காபுலரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் மூணாவது வந்து ப்ரனவுன்சேஷன் நாலாவது கிராமட்டிக்கலாக எந்த தப்பும் ஒரு சென்டென்ஸும் நம்ம இருக்கக்கூடாது ஸோ அந்த நாலு விஷயந்தான் வந்து ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு ஸ்கோரிங் இருக்கும் கேட்க ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் பதினஞ்சு நிமிஷம் கண்டினியூஸாக திடீர்னு ஒருத்தவங்க கிட்டே போய் இங்கிலீஷில் டக்குன்னு பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு வயிற்றில் கண்டிப்பாக பட்டர்ஃப்ளை பறக்கும் அது நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஸோ இதை ஃபஸ்ட் நம்ம எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸாமுக்கு ஒன் வீக் முன்னாடி இருந்தே நம்ம வந்து எப்பவும் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒன்று வெறும் பேசுகிறது மட்டும் கிடையாது கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை படிக்கிறதா இருக்கட்டும் எது வேணாம் இப்போது நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதா இருக்கட்டும் காலையில் நியூஸ் கேட்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை ஏதாவது டிவி ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்க்குறதா இருக்கட்டும் ஃபுல்லாகவே கேட்குற விஷயங்கள் பார்க்குற விஷயங்கள் நம்ம செய்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இங்கிலீஷில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு முதல்ல ஒருத்தவங்களை பார்த்து பேசுகிற அந்த ஒரு ஸ்டாமர் பண்ணுவோம் இல்லையா டக்குன்னு இங்கிலீஷில் பேச ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் அந்த ஸ்டாமரிங் இருக்கும் இல்லை அதுக்கப்புறம் போக போக செட் ஆகிடும் அது கொஞ்சம் அவாய்ட் ஆகிடும் ஸோ நம்மளோட இனிஷியலாக கான்ஃபிடென்ட்டாக நம்ம அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தட் கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் அடுத்தது வந்து நம்ம செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் சொல்லியாச்சு இது மோஸ்ட்டாக இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம கையில் இருக்கிறது தான் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் தான் அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன பேசணும் அப்படிங்கிறத ஓரளவுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதுக்குன்னு மெமரைஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லலை ப்ரிப்பரேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து இதுதான் நம்ம பேசணும் இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நம்ம இந்த மாதிரிலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பதில் சொல்லலாம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட நேச்சுரலாக அதை நம்ம பேசுகிறதுக்கு தெளிவ தெளிவாக ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசுகிறதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இப்போ அதே டைமில் ரொம்ப ஷார்ட்டாக ஒரு ஆன்சர் சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போது ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் இதில் டூ யூ ப்ளே எனி ஸ்போர்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து சும்மா மொத்தமாக வந்து ஐ ப்ளே யா ஐ லைக் ஐ ப்ளே கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக இருக்கும் ஸோ மூணே மூணு வார்த்தை தான் இல்லையா ஸோ அந்த மூணு வார்த்தைக்கு சொல்ல சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ லவ் டு ப்ளே கிரிக்கெட் பிகாஸ் ஐ எம் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பை த
இன்னொன்று கொஞ்சம் நம்ம செக் பண்ணணும் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்லேயே வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் நம்ம இனிஷியேட்டிவாக இல்லை வேறு ஏதாவது இன்னோவேட்டிவ் எதாவது பேசணும் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்த வரப்போகிற கொஸ்டின்ஸோ இல்லை டிஸ்கஷனோ நம்ம கம்ஃபர்டபுளான ஏரியாவில் கொஸ்டின்ஸ் வர மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கான சான்சஸும் இருக்குது ஸோ பார்ட் ஒன் இவ்வளோ தான் இதுக்குள்ள மேலே நம்ம எதுவும் அதில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது பார்ட் டூவில் வந்து நமக்கு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அந்த டாபிக்கு ஒன் மினிட் ப்ரிப்ரேஷன் டைம் டூ மினிட்ஸ் பேசணும் நம்ம ஒன் மினிட்டில் நம்மளால் வந்து எந்த நோட்ஸும் எடுத்து நம்மளால் பேச முடியாது லைக் என்னென்ன பாயிண்ட் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு எழுதுறது அந்த டைமில் நமக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஸோ இதை ஸ்மார்ட் வேவாக அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஸ்டோரி சொல்லலாம் இல்லை நம்மளோட ஒப்பீனியன் சொல்லலாம் இல்லைனா ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்து ஸ்பார்ட் டூ அப்ரோச் பண்ணுறது கொடுக்குற எல்லோரும் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் சொல்கிறது வந்து ஜெய்யோட பிபிஎஃப் டெக்னிக் அதாவது ஒரு டாபிக்கில் பாஸ்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸோட பேசுகிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் பற்றி சொல் இப்போ உனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் பற்றி சொல் அப்படின்னா நான் வந்து முன்ன ஒரு பத்து நாலு வருஷத்துக்கு எனக்கு இது பிடிச்சிருந்தது ஸோ ஒரு ஸ்டோரி ஒரு ஒரு நாற்பது செகண்ட் அதில் பேசலாம் அப்புறம் எனக்கு இப்போ இது பிடிச்சிருக்கு பட் நான் ஃபியூச்சரில் இதை பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு டூ மினிட்ஸ் நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பிட் பண்ணி பேசுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இங்கே வந்து ஆன் டாபிக் தான் பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ வந்து ரைட்டிங்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம டு த ஆன்சர் டு த கொஸ்டின் அப்படின்னு அப்படின்னு பார்த்தாலே நமக்கு தனியாக பாயிண்ட்ஸ் உண்டு பட் ஸ்பீக்கிங்கில் வந்து கேட்குற கொஸ்டினுக்கு தான் ஆன்சர் பண்ணுறோமா அப்படின்னு பார்த்து நமக்கு அதுக்கு தனியாக ஸ்கோரிங் சிஸ்டம் கிடையாது ஸோ இதை நம்ம கொஞ்சம் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக ஆஃப் டாபிக் போய் பேசி நம்ம திரும்ப இங்கே வந்து ஓகே நான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டூ மினிட்ஸ் பேசணும் ஃப்ளூயண்ட்டாக பேசணும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி மூணு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியனோ இல்லை எக்ஸாம்பிளோடு சொல்லும்போது நம்ம நிறைய வொக்காப்லரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸும் ஜாஸ்தி இதில் வந்து கொஞ்சம் உண்மை தான் பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் அங்கங்கே பொய்யும் பேசலாம் பொய் பேசி நம்ம சமாளிச்சுக்கலாம் ஸோ டூ மினிட்ஸ் இந்த பேச்சு டிஸ்கஷன் வந்து ஐ மீன் இந்த டூ மினிட்ஸ் பார்ட் டூ வந்து பெரிய விஷயம் கிடையாது இதில் ஏதாவது ஒரு மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா பார்ட் த்ரீ தான் ஆக்சுவல் டிஸ்கஷன் இங்கே நம்மக்கிட்ட கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இங்கே வந்து மோஸ்ட்டாக நம்மளோட இந்தியன்ஸ் மென்டாலிட்டி ஒன்று உண்டு நமக்கு வந்து ஒரு கொஸ்டினுக்கு பதில் தெரியல அப்படின்னா அட்டம் கூட பண்ண மாட்டோம் இல்லை எனக்கு ஐடியா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம எதுவுமே ஆன்சர் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா நமக்கு ஒன்றும் மார்க் கிடையாது பட் ஏதாவது கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி ஏதாவது கொஞ்சம் ஸ்டோரி பில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு அது கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் தான் கிடைக்க போகுது ஏன்னா இங்கே நம்மளோட நாலேஜை டெஸ்ட் பண்ண போகிறது கிடையாது உங்களோட இன்டெலிஜென்ஸோ இல்லை நாலேஜோ உங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும் அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது ஐஎல் ஸ்பீக்கிங் ஐஎல் ஸ்பீக்கிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட லாங்குவேஜ் இது தான் பார்ப்பாங்க அதாவது உங்களோட லாங்குவேஜ் நீங்கள் எவ்வளோ ஃப்ளூயண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்களே தரும் வேறு எதுவும் பார்க்க போகிறது கிடையாது பார்ட் த்ரீ கொஸ்டின் அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாகவோ இல்லை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவோ கொண்டு போகணும் அப்படின்னா நம்ம பார்ட் த்ரீ ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் ஸோ பெருசாக வந்து ஸ்பீக்கிங்கில் வந்து பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஃப்ளூயன்சி வொக்காப்லரி மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் மீதி எல்லாமே ஸ்பீக்கிங்கில் ரொம்ப ஈஸி தான் ஐஎல் ஸ்பீக்கிங் அப்படின்னா ஜென்ரலாக எல்லாருமே சொல்கிறது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக பேசுங்க போல்டாக பேசுங்க நிறுத்தி நிதானமாக பேசுங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அது கூட கொஞ்சம் எம்ஃபசைஸ் பண்ணி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது அதாவது எம்ஃபசைஸ் அப்படின்னா ரொம்ப எக்ஸ்ப்ரெசிவாக பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ நான் சொல்கிறேன்ல எம்ஃபசைஸ் அப்படின்னு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெச் பண் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு வேர்டை நான் சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த மாதிரி நீங்களும் அவங்க கூட பேசும்போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ஒரு வேர்டை சொல்லும்போது அந்த வேர்டுக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் இப்போ வந்து லார்ஜ் பிளேஸ் ரொம்ப பெரு லார்ஜ் அப்படின்னு வந்து It's a large country, அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக இட்ஸ் அ லார்ஜ் கண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லும்போது எஸ் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுல்ல அது வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லார்ஜ் அப்படின்னு ஓகே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்களே இமேஜின் பண்ண கூட வைக்கும் ஸோ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அவங்க கூட பேசுனா தான் ரொம்ப நேச்சுரலாகவும் அதே டைமில் நேச்சுரலாக பேசணும் ரொம்ப சீன் போடுறதுலாம் அவசியம் கிடையாது கொஞ்சம் நேச்சுரலாகவும் பேசணும் அதெல்லாம் பண்ணோன்னா அதுவும் நம்மளோட ஸ்கோரிங்க்கு வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஜென்ரலாக ப்ரிப்ப
அதில் இருக்க கிராமர் மிஸ்டேக் என்ன ப்ரொனவுன்சேஷன் என்ன அந்த மாதிரி ஃப்ளூயன்சியில் நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இன்னும் வேறு இதுக்கு பதிலாக வேறு என்ன வார்த்தைகள் ஆட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நம்மளே நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸை எவால்வேட் பண்ணி வேலிடேட் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணுறது இன்னும் பெட்டரான அப்ரோச் இதில் ஸோ எனக்கு கண்டிப்பாக ஐஎல் ஸ்பீக்கிங் பெரிய விஷயமே கிடையாது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் கான்ஃபிடென்ட்டாக போய் அந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளால் கிளியர் பண்ண முடியலாம் வேறு யாராலையும் கிளியர் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் வேணும் இல்லை வேறு ஏதாவது டிப்ஸ் வேணும் அப்படின்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் நான் வந்து ஐஎல்ஸ் காமன் ஸ்பீக்கிங் டாபிக்ஸ் லிங்க்கில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அது உங்கள் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லோரையும் நான் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்